மொட்டுவழை சாலை எடுத்துட்டு வராங்களாம் என்னத்தை கிழிக்க போறீங்களோ தெரியல எதையே ஒழுங்கா பண்ண முடியலையா யாரு ஏமாந்துருப்பா அவங்க கிட்ட போய் புடுங்களாம் அவங்களுக்கு புள்ள வர வேணா நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தானே நீங்க தூத்துக்குடியில நீங்க இறந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை கொடுத்தீங்க பதிமூணு இன்னமும் நிறைய பேர் அவங்க வீடு திரும்பலன்னு சொல்லி இன்னமும் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வீட்லயும் கவலமா இருக்காங்க நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன டேஷ் கேக்குறதுங்கிற மாதிரி இருக்கீங்க நீங்களா அரசியல் இன்னொரு வாட்டி வந்துடாதீங்க பிளீஸ்மதுரவாயில்லாச்சு அதெல்லாம் கட்டுறதை நிப்பாட்டினீங்க இல்லையா அது என்னைக்கு தீர போகுது ஏதோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முடிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நடக்குது இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெட்ரோ எல்லாம் வந்து செட்டில் ஆகி மெட்ரோ ஓடிட்டே இருக்கு இல்லை எல்லா இடத்துலையும் மெட்ரோ ட்ரெயினில் தான் வந்து எல்லாரும் பயணிச்சுட்டு இருக்காங்கல்ல இப்போ அந்த வாக்குறுதிலாம் எங்கே போச்சு சரி எத்தனை இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ளே வந்தாங்க எத்தனை இன்வெஸ்டர்ஸ் வெளியே போயிருக்காங்க சரி வெளிநாட்டில் விடுங்க நம்ம இந்தியாக்குள்ளேயே எத்தனையோ ஸ்டேட்டுக்கு போய் பாருங்க அங்க இருக்கிற ஏர்போர்ட்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்க நம்ம ஏர்போர்ட்டை பாருங்க நானும் புதுப்பிக்கிறேங்கிற பேர்ல ஏதோ கலரை தூக்கி பூசி வச்சிருக்கீங்க சரி இதெல்லாம் விடுவோம் மழை காலம்னு கிடையாது வெயில் காலத்துல கூட நம்மளால ஒரு பத்து மீட்டர் ஒழுங்க நடந்து போக முடியுதா எல்லாரும் வந்து பஸ்ல இருந்து கீழே விழுந்து செத்து போறவங்க இருக்காங்க ஆனா நம்ம நாட்டுல மட்டும்தான் தடுக்கி விழுந்து செத்தவெல்லாம் இருக்கான் அந்த லட்சணத்துல இருக்கு நம்மளுடைய ரோடு இதுல இவங்க வந்து இந்த பாலம்லாம் கட்டுறாங்களாம் எட்டு வழி சாலை எடுத்துட்டு வராங்களாம் என்னத்தை கிழிக்க போறீங்களோ தெரியல எதையே ஒழுங்கா பண்ண முடியலையா சரி நாங்க எதுவுமே பேசக்கூடாது அப்படின்னா அப்ப இது அடிமை ஆட்சி தானே நடக்குது சர்வாதிகார ஆட்சி தானே நடக்குது அப்போ அப்ப நாங்க எதுவுமே பேசக்கூடாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இங்க மக்கள் தொகையை விட உங்க தொகை ரொம்பவே கம்மி தான் தயவு செஞ்சு நீங்க எல்லாம் போங்க நாங்க மக்கள் எப்படி நடத்தணுமோ இந்த நாட்டை நாங்க நடத்திக்கிறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மேஜராக ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் உள்ளே வந்தது கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இசுசு மோட்டோர்ஸ் அண்ட் கியா மோட்டோர்ஸ் இசுசு மோட்டோர்ஸ் உள்ளே வரும்போ அவங்க இங்கே வரத்துக்குண்டான எல்லா விஷயங்களையும் செட் பண்ணிட்டாங்க இவங்க ஆஃபீஸ் போட்டாச்சு ஹெட் ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து இறக்கியாச்சு முப்பது பர்சன்டேஜ் கமிஷன் யார் கேட்டிருப்பான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஆட்கள் தான் வேற யாரு அவங்க வீட்டுக்கு பணப்பெட்டி போலங்கிறதுக்காக வேண்டி லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்களோட வயிற்றுல அடிச்சாங்க நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் அவங்க வந்தவங்க அட்ரஸே இல்லாம இப்ப வெளியே போயிட்டாங்க வெளியே அமிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலா எங்க போனாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆந்திராக்கு போயிட்டாங்க அந்த கம்பெனி இங்க இருந்திருந்தா எத்தனை பேருக்கு இங்க வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கோம் அடுத்து கியா மோட்டர்ஸ் அவங்க உள்ள வரும்போதே வந்து ஏதோ பிரச்சனை பண்ணி வெளியே அமிச்சிட்டாங்க இவங்க உள்ள வர கூட விடல சரி இதே வந்து நான் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலி இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் மீட்டிங் அப்போ ஓப்பனிங் செரமனிக்கு நானுமே இருந்தேங்க ஜெயலலிதா அம்மா இருக்கும்போ அன்னைக்கு எத்தனை இன்வெஸ்டர்ஸ் தெரியுமா எத்தனை இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்திருந்தாங்க ஜெயலலிதா அம்மா இல்லை இப்போ இப்ப இந்த ஆட்சி வந்த பிறகு எத்தனை இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ள வந்திருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒருத்தர் கூட இல்லை சரி இது எல்லாமே இருக்கட்டும் நான் கேட்குற கேள்வி எத்தனை எம்எல்ஏஸ் அவங்க உங்களுடைய தொகுதிக்கு போயிருக்கீங்க இங்கே இந்த ரூஸ்டர்ஸ் நியூஸ் இவங்களே வந்து ஒரு ஒரு தொகுதிக்குமே பர்சனலாக போய் எத்தனை எம்எல்ஏஸ் வந்து அவங்க அவங்க தொகுதிக்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு இன்டர்வியூவாக எடுத்திருக்காங்க நீங்கள் அவங்க லிங்க்கை வந்து நான் கீழே வந்து போட சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் எத்தனை எம்எல்ஏஸ் வந்து அவங்க தொகுதிக்கு எவ்வளோலாம் நல்லது செஞ்சுருக்காங்கன்னு இல்லை இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கோவம் தான் வருது இல்லை எயிட்டீன் எம்எல்ஏஸ் மிஸ்ஸிங் சரி எயிட்டீன் எம்எல்ஏஸும் வந்து இல்லைன்னா அந்த தொகுதி என்ன ஆகும் அந்த தொகுதி சரி இருக்கிற எம்எல்ஏமே ஒன்றும் கிழிக்கலங்கிறது வேற விஷயம் இருந்தாலும் எம்எல்ஏ இல்லைன்னா அந்த தொகுதி அனாதைய இடம்ல அம்மா இல்லாத ஒரு இடம் தானே அது ஏழு வருஷம் ஆச்சு இது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு கவுன்சிலர் வந்து எங்கே அந்த எலெக்ஷன் ஏன் இன்னும் நடக்கல பொதுவாக ஒரு எலெக்ஷன் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நடக்குங்கிறது யோசிச்சு பாருங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நடக்கணும் பட் ஏழு வருஷம் ஆச்சு இது வரைக்கும் ஒரு லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் நடக்கல திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா இட்ஸ்
தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு மார்தட்டி மற்ற விஷயங்களுக்கு மட்டும் வந்து நம்ம பெருமை பீத்திக்கிட்டா பத்தாது இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டா நாங்களாம் தீவிரவாதிங்க நக்சல்ஸ் இல்ல நம்ம ஜல்லிக்கட்டு விஷயம் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஸ்டெர்லைட் விஷயம் எடுத்துக்கோங்க மாணவி அனிதாவோடைய தற்கொலை விஷயமா எடுத்துக்கோங்க இல்ல வந்து இந்த எட்டு வழி சாலையா இருக்கட்டும் தூத்துக்குடியில நடந்த பிரச்சனையா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த அரசாங்கம் பண்ண ஒரே விஷயம் என்னன்னு கேட்டா அடக்குமுறை தூத்துக்குடியிலயும் அப்படிதான் நடந்தது தூத்துக்குடியில நீங்க இறந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை கொடுத்தீங்க பதிமூணு இன்னமும் நிறைய பேர் அவங்க வீடு திரும்பலன்னு சொல்லி இன்னமும் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வீட்லயும் கவலமா இருக்காங்க நீங்க ஒரே ஒரு ஒரு கேள்வி மாட்டோம் எங்க கிட்ட வைக்கலாம் கவர்மெண்ட் நாங்க தான் பாதுகாப்பு கொடுத்தோமே அதான் பாதுகாப்பு கொடுத்த லட்சணம் தெரியுதே எத்தனையோ பேர் இறந்தாங்க பதிமூணு பேர் தான் இறந்தாங்கிறது கணக்கு காமிச்சிங்கல்ல இன்னமும் என்கிட்ட பர்சனலா வீடியோஸ் இருக்கு நம்ம ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துல அனாவசியமா அடி வாங்கின மாணவிகள் எத்தனை பேருங்கிறது எனக்கு தெரியும் கர்ப்பிணி பெண்கள் எத்தனை பேருங்கிறது எனக்கு தெரியும் எங்கேயோ டெல்லியில இருந்து வந்து இங்க போராட்டத்துல கலந்துக்கணும் அந்த உணர்வோட வந்த ஒருத்தர் அடிச்சு எவ்வளவு சித்திரவதை பத்தினீங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் உங்க கிட்ட எல்லாம் இந்த மாதிரி மனசாட்சி உள்ள விஷயங்கள் எதிர்பார்த்தா எப்படி நடக்கும் இதே பிளட்டு சமயத்துல வெளில இருந்து வந்த நமக்காக வேண்டிய ஹெல்ப்புக்காக வேண்டி வந்தவங்கள அவங்களுடைய பொருட்களை வாங்கிக்கிட்டு உங்களுடைய ஸ்டிக்கர் எல்லாம் போட்டு ஒட்டி எங்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணவங்க தானே நீங்க அவ்வளவு பெரிய மகா சர்வீஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் ஆச்சே நீங்க எல்லாம் உங்களை மாதிரி இந்த மாதிரி சர்வீஸ்ல அச்சுக்க யாராவது இருக்காங்களா காலை தொட்டு வணங்கணும் உங்களை எல்லாம் அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கீங்கல்ல மக்களுக்கு சேவை செஞ்சு நீங்கள எதுக்கு இந்த அரசியலுக்கு வரீங்க மக்கள் சேவைங்கிற எண்ணத்தோடையா உங்களை உங்களுக்கு என்ன விஷயம் உங்களுடைய பாக்கெட்ல பணம் நிறையணும் உங்களுக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் நிறையணும் உங்க பிள்ளைங்க நல்ல வசதியா இருக்கணும் இது இந்த நோக்கத்தோட அரசியலுக்கு வர நீங்க நீங்க பெசாம உயிரோட இருக்கிறதே வேஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க எல்லாம் இந்த மக்கள் சேவைன்னு சொல்லி உள்ள வராதீங்க தயவு செஞ்சு அரசியலுங்கிறத வியாபாரம் ஆக்கிட்டீங்க அரசியலுங்கிறத ப்ராப்பரா அரசியலா மக்களுக்காக வேண்டி சேவை செஞ்ச எத்தனையோ தலைவர்கள் இங்க வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்களெல்லாம் நினைச்சு பார்த்திருந்தா கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தப்பான எண்ணம் வராது அதானே யாரு ஏமாந்திருப்பா அவங்க கிட்ட போய் பிடுங்களா அவங்களுக்கு பிள்ளை வர வேணும்னா நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தானே நீங்க உங்க கிட்டலாம் இந்த மாதிரி பேசுனா எங்கிருந்து வேலைக்கு ஆகாது இல்ல இந்த மாதிரி நானா கேள்வி கேட்டேன்னா அடுத்த நிமிஷம் நானும் ஜெயிலில் இருக்கணும் தானே உங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டா கூட உங்களுக்குலாம் உரைக்காதுங்கிறது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் வேற வழி இல்லை எங்களுக்கு ரனும் இல்லை கேட்காம இருக்க முடியல இந்த மாதிரி காட்டு கத்து நாலு பேர் கத்துனாவது உங்க செவிட்டு காதில் விழுதாங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் கத்திட்டு இருக்கோம் முன்ன ஒரு காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வெள்ளையர்கள் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த காலத்துல கூட நிம்மதியா இருந்திருப்பாங்க போல ஆனா இப்போ நம்ம ஆட்கள் நாம தான் வந்து இங்க ஆட்சி செய்யறோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆட்களை நம்ம எப்படி பாத்துக்கணும் இப்பவுமே அதே சர்வாதிகார ஆட்சி இருந்தா அப்ப ஏன் நாங்க தேவையில்லாம வந்து இத்தனை பெரியோர்கள் நமக்கு வந்து சுதந்திரம் வாங்கி தந்திருக்கணும் அடிமையா இருந்துட்டு போயிருக்கலாமே இவங்க கிட்ட அடிமையா இருக்கிறது அவங்க கிட்ட அடிமையா இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருப்போங்கிற மாதிரி ஃபீல் வருது இல்ல உண்மையாவே நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கொஞ்சமா மனசாட்சி இருந்ததுன்னா வேஸ்டி ஷர்ட்ட போடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா முதல்ல நீங்க வேற எதையும் சரி பண்ண வேண்டியதுல உங்க உங்க தொகுதியில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி பண்ணுங்க பேசிக் எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாம் கிடையாது பேசிக் உங்க தொகுதியில போய் ஒரு ஒரு நாளும் அந்த ஸ்கூல்ல பாத்திருக்கீங்களா என்னைக்காவது உங்க தொகுதியில இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல பாத்திருக்கீங்களா உங்க தொகுதியில இருக்கிற ரோட்ஸ பாத்திருக்கீங்களா இதெல்லாம் சரி பண்ணுங்க இன்னுமே வந்து நீங்க இதெல்லாம் கூட கவனிக்கல அப்படின்னா அரசியல்வாதியா இருக்கிறதுக்கு இல்ல நார்மலா மனுஷனா இருக்கிறது கூட லாய்க்கு இல்ல இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா எதுக்கு நீங்க எல்லாம் இங்க ஆட்சியில இருக்கணும் இதெல்லாம் தாண்டி பல விஷயங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் பண்றதுக்கு தான் நீங்க ஆனா இந்த பேசிக் விஷயமே பண்ண முடியலன்னும் போது நீங்க எல்லாம் எங்க இருந்து பல நல்ல விஷயங்களை எங்களுக்காக வேண்டி செய்ய போறீங்க இவ்வளவு விஷயங்கள் நாங்க நல்லபடியா சுட்டி காமிக்கிறது எதுக்கு தெரியுமா அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க அதெல்லாம் கேட்டு அட்லீஸ்ட் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க நம்ம நா நம்ம தமிழ்நாட்டை வந்து ஓரளவுக்காவது வந்து ஒரு நல்ல தமிழ்நாடா உருவாக்குவீங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் நெகட்டிவ் அத்தனை பேரும் சொல்றாங்க ஆனா அதெல்லாம் காதுல வாங்காம நீ என்ன சொல்றது நான
சரி நான் இன்னைக்கு நான் கேட்கிறேன் நீங்க கொடி பிடிச்சி அலையிறீங்களே ஒரு ஒரு படத்துக்காக ஒரு படத்துக்காக கொடி பிடிச்சி அலையிறீங்க இங்க எத்தனை பொண்ணுங்க ரேப் பண்ணி கெடுக்கப்பட்டு இறந்திருக்காங்க அவங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு அரசியல்வாதியாவது முன் வந்திருக்கீங்களா ஒரு கொடி பிடிச்சிருக்கீங்களா கிடையாதே உங்களுக்கு இங்க இலவசம் யார் கேட்டா இலவசம் நாங்க கேட்கவே கிடையாது எதுக்காக நீங்க இலவசம் தரீங்க இருக்கிற மக்களையும் இன்னும் முட்டாளாக்குறீங்க இன்னும் பேராசியா வளர்க்குறீங்க எதுக்கு எங்களுக்கு இலவசம்லாம் வேண்டாம் ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ஸ் கொடுங்க நல்ல எங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கொடுங்க சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாதவங்க தான் ரேஷனுக்கு வந்து வாங்குறாங்க அவங்க வயிற்றுலயும் அடிச்சுட்டு உங்க வயிறு நிரப்புறதுக்காக வேண்டி நீங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக வேண்டி ரேஷன்ல இருக்கிற பொருளையும் கொள்ளடிச்சுட்டு போகாதீங்க இதுக்கு மேல நான் பேசுறதுக்கு ஒன்னும் கிடையாது இதை விட என்னால பேசவும் முடியாது நாங்களும் கேள்விகள் கேட்டுட்டே தான் இருக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து பதில் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ தூரம் திட்டினதுக்கு இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் பேசுனதுக்கு இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க நான் திட்டினோ கெஞ்சினோ மண்ணாடனோ இல்லை வந்து உங்களை கோமாக வந்து வேறு வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி பேசணும் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்சால் ஏதாவது நல்லது பண்ணுங்க முடியலன்னா பேசாமல் வீட்டுக்கு போய் உட்காருங்க இது ஒரு தாழ்மையான கருத்தாக கூட வச்சுக்கிறேன் முடியலனா தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு போங்க நன்றி If you're serious about reaching a high quality audience, sponsor or advertise with us. Contact for further details on 8939-511-887 or write to us at info.theroosternews at gmail.com.